عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه الفائدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنحر إن فارئك هو الأبد صدق الله العظيم آدر ولا سجد مار بغمار ولا فنديز مار فريم ولا صحود رمل فهو شكتنا يا الله سبحانه وتعالى نمكوك നന്മ പ്രചാരം ചെയ്യട്ടെ സമയം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിനായ ആശയത്തുള്ള ദുരിതായുസ് ലഭിക്കാൻ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടി ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ മഹത്വക്കളിൽ നിന്നിച്ച് മസായഹന്റെ കൂടെ ജന്നാസർ ഹൃദയത്തിൽ കഴിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുമൊക്കെ തോഷ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ അഹമ്മദ് കയാ അഹമ്മദ് റാഹിമീൻ ആദർശ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജമാ ഖുദ്ബയുടെ ഭാഷ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് പാർട്ടികളിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ഇൻസാ ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ പാർട്ടികളിൽ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നാം സൂചിപ്പിച്ചത് അറബിയല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ ഹുദുബകൾ ജുമാ ഹുദുബ പള്ളികളിൽ നടക്കുമ്പോ അവ നാട്ടിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കലാണ് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണം നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അറബിയിൽ മാത്രം പറയാവുന്ന ജിക്ക് ഖുർആാൻ എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഖുത്തുബയെ കുറിച്ച് പ്രയോഗിച്ചത് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഹദീസുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ജിക്ക് എന്ന് തന്നെ ഖുത്തുബയെ കുറിച്ച് വസൂലാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ വിവരിച്ചത് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നപോലെ പ്രധാനമായി ഇമാമുമാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ജുവാഹുദയുടെ ഭാഷ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വളരെ വ്യക്തമാണ് മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ജുവാഹുദ അത് അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെയാവണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കിതാബുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൈഷ്ണർക്ക് കൗരുഹ അറബിയത്തൻ ജുമായുടെ ഹുദുബ അറബി ഭാഷയിലായിരിക്കൽ നിബന്ധനയാണ് അത് സർത്താൻ മിനഹാദ് പാടുവേൻ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അതുപോലെ വൈഷ്ണർക്ക് കൗരുഹ ജുമാ ഹുദുബ ആവൽ സർത്താക്കപ്പെടും അറബിയത്തൻ അറബി ആവൽ സർത്താണ് എന്ന് ഇമാം മഹല്ലി വാള്യം ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അതുപോലെ സതോഹിമയും പരിശോധിച്ചാൽ കാണും സുരിത ഫീഹിമ അറബിയ ഹുദുബകളിൽ അറബി ഷർത്താണ് കൗറുഹാവിൽ അറബിയ അറബിയിൽ തന്നെ ആകണം അതും ഷർത്താണ് എന്ന് ബുസറിൽ കരിയൻ രണ്ടാം വാല്യത്തിൽ ഏഴാം തീയതിയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണും ഇപ്പൊ കൗരഹാവിൽ അറബിയ അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഹദാഹം പരിശോധിച്ചാൽ കാണും ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ചെപ്പഹ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ജുമാഹുദുബ അറബിയിൽ തന്നെയാവണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അവിടെ റുക്കിനുകൾ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
എല്ലാം അറബിയിൽ തന്നെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊക്കിന് അല്ലാത്തത് അഥവാ തവാബ്യ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു മസല്ലി വസല്ലം ഒബാരിക്കാല സയ്യിദന മുഹമ്മദ് ബാരി തുടങ്ങി സ്വലാത്ത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വസീയത്തും അതുപോലെ ആയത്ത് ഓതുക നടത്തുക ഇതാണ് റുക്കിനുകൾ ആ റുക്കിനുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ ഹുതുമ മതി പക്ഷെ അഥവാ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതും അറബിയിൽ ആവണം കൊണ്ടുവരൽ നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അറബിയിൽ ആവാതിരുന്നാൽ സർവകൾ തമ്മിലുള്ള മുവാലാത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നതാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് റോക്കിനുകൾ തമ്മിൽ മുവാലാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിവാദത്ത് സഹിയാവുകയില്ല എന്നർത്ഥം കുതുമ ശരിയാവുകയില്ല മുവാലാത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ അത്യാവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ അറബിയല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ പറലുകൾക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മുവാലാതിനെ ബാധിക്കുകയുമില്ല എന്ന് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അറബിയും പറളുകളും റുക്കിനുകളും തവാദ്യ അനുബന്ധ കാലങ്ങൾ മുഴുവനും അറബിയിൽ തന്നെ ആവണം മഹാരാജ്മാ ഇവരെ അതല്ലേ തന്നെ അനുഭവ ദൂരമാ അതാഹ എന്ന വിഭാഗത്ത് അവിടുത്തെ തൊഷ്ണയിൽ അഥവാ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വിശ്വർത്ത കൗനുഹായിൽ അർക്കാനി ർത്തുകള് റുക്കിനുകള് അറബി ആയിരിക്കണം ദൂരമാ അതാ റുക്കിനുകൾ അല്ലാത്തതിന് കൂടാതെ അഥവാ റുക്കിനുകൾ അല്ലാത്ത അറബി ആവണമെന്നില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഭാഷ്യം റഹമുള്ള അതിന്റെ വിവരണം നൽകി എന്ന മഹല്ലഹു ഇതാരം ഒരിൽ അറബിയോ ഇല്ല എന്നുള്ള അഥവാ അറബി അല്ലാത്ത അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇതാരും യുത്തിലി ഫസ്ലു ഫസല് ദീർഘിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ഫലുകൾക്കിടയിൽ ഫസല് വരാൻ പാടില്ല അറബി അറബി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഫസല് ദീർഘമാവാൻ പാടില്ല ദീർഘമായാലോ ഇല്ല ദീർഘമായാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉദാഹരണമായി കിണറ് കാണാൻ പോകുന്ന ആളെ കാണുമ്പോ അവിടെ മുൻപിൽ കിണറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപിൽ സർപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് പാമ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയ ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങൾ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പറയുന്നതും നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നർത്ഥം ഏതായാലും പറഞ്ഞുകൾക്കിടയിൽ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷ വരുമ്പോഴ് തൂളി ഫസൽ അഥവാ ഇടയിലുള്ള തിരിച്ചിൽ ദീർഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ചുരുക്കത്തിൽ ഹുത്തുബ ഫർണുകളായാലും തവാദ്യ ആയാലും അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ ആവണം എന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം മാത്രവുമല്ല ഈ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും ഹുത്തുബ അറബിയിലാവണം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അതിനുള്ള കാരണമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ കിഴിവടക്കം നടപടി അതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് സീറത്തുൽ മുഹ്മിനി സത്യവിശ്വാസികളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മോഹിനികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല സലഫ് ഹലഫ് മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ ആളുകളുടെ നടപടി അവർ ചെയ്തു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാം ലിമാജറാലിഹിന് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഷറഹുൽ കബീർ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം കമാജറാലിഹിന് 
മഹല്ല് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജിത്തിബായി സലഫിവൽ ഹലഫി പൂർവികരോ പൂർവികരും അഥവാ മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ പണ്ഡിതന്മാരോട് പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മോഹനി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അതേ രൂപം തന്നെ നിത്യബാഹിസ്തരിലും നിത്യബാഹിസ്തരിലുമുള്ള മുഴുവൻ ചെത്തഹ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമൊക്കെ അറബി ആയിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഒരു പറഞ്ഞത് എന്താണ് സലഫ് ഹലഫിനോടുള്ള ഇത്തിബാഹ് കാരണം സലഫ് ഹലഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് സലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച സ്വഹാമൃതങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹത്വക്കൽ ഇവരാണല്ലോ സലഫ് ആ സലഫും അതിനുശേഷമുള്ള ഹലഫും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം സ്രഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹുലി വസല്ല തങ്ങൾ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വിഭാഗത്താണല്ലോ അത് അതിന് ഒരു രൂപവും ഭാവവും കോരവും ചേരും ഒക്കെ സ്രഫുൽ ഹൽക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ മബിനെ ഇബാദത്തി അലാരിയായത്തിൽ ഇബാദത്തുകളുടെ മാനദണ്ഡം ഇത്തിബ ആണ് ഇബാദത്തുകൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചരിത്രപരമായി പരിശോധിക്കുമ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അഥവാ പത്തൊൻപതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിലെ ഹുതുബ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഹുതുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ചരിത്രപരമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ പിന്തുണവില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും ഹരീഷിന്റെയും പൂർവികരായ അനുയായികൾ അവരുടെ ഒന്നും പിന്തുണവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചരിത്രപരമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്നും നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ അഥവാ മാതൃഭാഷയിൽ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നടത്തുന്നവരും അതിന് പ്രധാരണം നടത്തുന്നവരുമായ ആളുകൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു ന്യായം എന്താണ് ന്യായമായി പറയാറുള്ളത് ന്യായമല്ല ന്യായമായി പറയാനുള്ളത് എന്താ ഹൊതുവ അതൊരു പ്രസംഗം അല്ലെ അത് തിരിയേണ്ടതല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഹൊതുവ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഒരേ ഘടകങ്ങൾ പ്രോക്കിണികളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ രണ്ട് കുതുബ എന്തിന് നടത്തുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചത് ആരാണ് ഒരു ജഡ്ജിയാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ കുതുബ അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അങ്ങ് നീട്ടി പ്രസംഗിച്ചാൽ പോലെ രണ്ട് കുതുബ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ജഡ്ജി ചോദിക്കുമ്പോൾ വഴിമുട്ടുകയായിരുന്നു ഉത്തരം മുട്ടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല സാധാരണ പ്രസംഗത്തിന് ഒതുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല സാധാരണ പ്രസംഗത്തിന് അഴുവത്ത് മറക്കേണ്ടതില്ല സാധാരണ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വിവിധ വ്യവസ്ഥകളുള്ള ചില നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ട് മാത്രം നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിവാദത്ത് ഒരു ആരാധനയുടെ ഭാഗമായ ഒരു കർമ്മമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ പ്രസംഗമല്ലേ ഒരു പ്രസംഗമല്ലേ അത് തിരിയേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ന്യായം അപ്രസക്തമാണ് കാരണം ഇത് സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല തിരിയേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഹുതുബ തിരിയേണ്ടതല്ലേ ഹുതുബ തിരിയണം ഹുതുബ തിരിയേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ തിരിയണമെങ്കിൽ ഹുതുബയുടെ ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയല്ലാതെ ഹുതുബയെ നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ബുദ്ധി ഉദാഹരണമായി അതൊക്കെ വലിയ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ആളുകൾ കൂടിയ ഒരു ജുമായി നാല് ഭാഷക്കാർ പത്ത് വീതമായാൽ ഹസീബ് നാല് ഭാഷയിൽ കുതുമ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും ശ്രോതാക്കളിൽ നാൽപ്പത് ആളുകളിൽ പത്ത് വീതം ആളുകൾ നാല് ഭാഷ പത്താളുകൾ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നു പത്താളുകൾ ഉറുദുവിലാണ് പത്താളുകൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരും പത്താളുകൾ അറബികളും ഉദാഹരണം അപ്പൊ ആ ഹസീബ് അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലും തമിഴിലും ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഷയിൽ ഹുതുബ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ട് തിരിയുക എന്നത് ഹുതുബയുടെ ഒരു ഘടകമാണെങ്കിൽ 
തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒതുപ്പ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിവരെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇതൊരു മാനദണ്ഡല്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് നിർവഹിക്കുക അതിൽ വിജയങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അതിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു വലിയ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചെരിപ്പിന് അനുസരിച്ച് കാല് മുറിക്കലല്ലോ മറിച്ച് കാലിന് അനുസരിച്ച് ചെരിപ്പ് മുറിക്കുക ഇതല്ലേ ബുദ്ധി അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതും ദീനിന് അനുസരിച്ച് നാം നിൽക്കുക ദീൻ എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ച് നാം നിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്കനുസരിച്ച് ദീനെ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ശരി അപ്പോൾ കുട്ടുമ്പ തിരിയണ്ടേ തിരിയണം പക്ഷെ കൊതുവേടെ ഭാഷ അറബി നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതാണതിന്റെ ശരി എന്നാൽ എന്നാൽ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ ഹുത്തുമാവുക അഥവാ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നതാവുക തിരിയുന്ന ഹുതുമയാവുക എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹുതുമ തിരിയണ്ടെ ഹുതുമ മഫൂമാവണം എന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞു തന്നെ താല്പര്യം ഭാഷ മാറ്റണമെന്നല്ല തിരിയുക എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭാഷയുടെ ചേഞ്ച് അല്ല അഥവാ ഭാഷ മാറ്റുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല തിരിയുക എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ തിരിയുന്നതും തിരിയാത്തതും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഭാഷയാ മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ ചില മലയാള പ്രസംഗങ്ങൾ ചില മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ആശയം മറ്റു ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവൂല കാരണം ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴുക്ക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രാദേശിക ലെവലിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും വിവിധ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒക്കെ മലയാളം തന്നെ പഴയ കാലത്തുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായി ഇളക്കരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇളക്കരായ്മയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മലയാള ഭാഷയാണ് ഒരു ഹത്യ വിമർമ്മ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇളക്കരായ്മയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഹത്യ ബന്ധമായി പറയുന്നത് അത് വിമർമ്മ എന്നല്ല ഒരു വാദന്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഹത്യബ് ഇളക്കരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇളക്കരായ്മ മനസ്സിലാവൂല നേരെ മറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് മനസ്സിലായി നമ്മൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യമാകും അത് അത്യാവശ്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ഇളക്കരായ്മ രണ്ടു മലയാള ഭാഷയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന വാക്കുകളും മനസ്സിലാവാത്ത വാക്കുകളും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നല്ലാതെ തിരിയണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഭാഷ മാറ്റണം എന്നല്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എന്തുകൊണ്ട് ഹുത്തുമാവണം മനസ്സിലാകപ്പെടുന്നതാവണം എന്നെഴുതിയ അതേ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഹുത്തുബയെ ആഴത്ത് ഓതണം കൊറാത്തു ആഴത്തിൻ സഹിമത്തിന് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു തിരിയുന്ന ആഴത്ത് ഓതണം തിരിയുന്ന ആഴത്ത് ഓതണം എന്ന അർത്ഥം വെക്കണ്ടേ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹുത്തുബയെ ഓതുന്ന ആയിട്ട് തിരിയുന്ന ആയിട്ടാവണം തിരിയുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ മാറ്റുക എന്നാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലുള്ള ആയത്ത് കുറാൻ സത്യം നോക്കുക ആറായിരത്തി ശിഷ്യം ആയത്തുകൾ കുറാലുണ്ട് അതിൽ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് പോലും മലയാളത്തിലുള്ള ആയത്തില്ല പക്ഷേ കുർബാനിൽ തിരിയുന്ന ആയത്തുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭാഷ മാറ്റുക എന്നാൽ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ തിരിയുന്നതും തിരിയാത്തതും പാലായ ശ്രീധര ശുദ്ധി പ്രതിയുള്ള അറബിയ എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്ന ഖുർആാനിൽ ആണ് തുടങ്ങിയപ്പോ സിനിമാ അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് ഈ അബ്ബ് അറബിയായ മഹാനായ സദ്യക്ക് തങ്ങൾക്ക് അറബി ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ വിവിധ പദങ്ങൾ തിരിയുന്ന പദങ്ങളും അല്ലാത്ത പദങ്ങളും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാടൻ പദങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാഷ മാറ്റുക എന്നല്ല അറബിയിലായാലും നാടൻ പദ പദങ്ങൾ തിരിയുന്ന പദങ്ങൾ ഇതാണ് ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ആയത്തിലും സാധാരണ പ്രയോഗങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ആയത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു നിരക്കും ബന്ധമില്ലാത്ത ആയത്ത് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് ചില ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അറബി ആണെങ്കിലും ആശയം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതി ഉണ്ടാകും മുമ്പ് ആരോ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അറബി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവസാനം സലാം പറഞ്ഞത് 
സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ട ആള് പറഞ്ഞു പ്രസംഗം അറബി അറബിയിലായാലും സലാം പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലാണ് സലാം പറഞ്ഞത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അയാൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന അസ്സലാം വലൈക്കും അസ്സലാം വലൈക്കും ഇത് അറബിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് എന്താണെന്നുള്ള ആർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ആഴത്ത് അറബിയിലാണെങ്കിലും അത് കേൾക്കുമ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ആയത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നല്ലാതെ ഭാഷമാറ്റിയിട്ട് ആയത്ത് ഊതുക എന്നല്ല എന്ന പോലെ ഹുത്തുബ തിരിയുന്നതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷമാറ്റുക എന്നല്ല മറിച്ച് ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ അഥവാ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ തിരിയുന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക കഴിഞ്ഞ നാല് പാർട്ടും ഇന്നത്തെ പാർട്ട് മൊത്തം അഞ്ചു പാർട്ടുകളിലായി നാ പറഞ്ഞതിന്റെ ആഴക്കുക ജുമു അസുബ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെയാവണം എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും സുഖാഹവിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ കൊണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ചരിത്രപരമായി അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ ആരംഭിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്താവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബിയല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോ വിവാദത്തിന് സസാദാക്കലാണ് വിവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കലാണ് അഥവാ വിവാദത്തിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തലാണ് അത് കുറ്റം കിട്ടുന്ന അഥവാ ഫസാദ് കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് വിവാദത്തിന് വിവാദത്തിന്റേതായ ശരിയിൽ നിന്ന് രൂപത്തിൽ നിന്നും ഭാവത്തിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എന്ന അടിസ്ഥാന നയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കി വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ കുതുബ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല അത് വിവാദത്താണ് അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സജീദന തോഹ റസൂറുള്ളി സ്വല്ലമാർജന്മാർ തങ്ങളും സഹാബത്തും പിൽക്കാലത്തുള്ള മാതൃകായോഗ്യരായ അയിമ്പത്തുകളും എങ്ങനെയാണോ അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാം നിർവഹിക്കുമ്പോഴേ അവരോട് പിൻപറ്റിയവരാവുകയുള്ളൂ അവരോട് പിൻപറ്റുക എന്നതാണ് വിവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ജുമ അഹുത്തുബ അതും അറബിയിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു നിസ്കാരത്തിന് രണ്ടിറക്കാതെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് ഹുദുവയും തീരണമെന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ ജുമ നിസ്കാരത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഹുതുബ ചുരുങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏറിയാൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നിസ്കാരത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഹുതുബക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് നാലര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണോ തിരിയേണ്ടത് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് നാലര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ വിവാദത്തിന് കളങ്കപ്പെടുത്തുക നാട്ടിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാഗ്യം ലക്ഷ്യം ഗോഡ ലക്ഷ്യം പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പൂർവികരായ മഹത്വക്കളോടുള്ള ആ ആദരവ് അത് ഈ വിഷയത്തിലൂടെയും നാം ബോധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പൂർവികരെ തള്ളുന്ന സമ്പ്രദായം അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഇടപെടാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല സൗകര്യം പോലെ മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വരക്കാത്തു